السلام علیکم ایوری بڈی آپ لوگوں کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز جسٹ لیٹ می نو All right, fine. We'll just wait for a couple of minutes uh, for the rest of the participants to join. Uh, and then we'll start, inshallah. آج تو ماشاء اللہ بہت زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں آئی تھنک آئی پرابلی مینٹلی ایگزاسٹیڈ یو گائز ود سی بی سی ٹی تو چلے پرابلی ان دیٹ ریکارڈ اچھا ہے کہ آج لاسٹ سیشن ہے اینڈ ہوپ فلی آج کا کافی فروٹفل سیشن ہوگا پریپیئرنگ دس سیشن تو دیر آر کوائٹ لاٹ آف تھنگس دیٹ آئی گوٹ ٹو لرن مائی سیلف آبویسلی وین ایور آئی ایم ڈوئنگ سچ تھنگ دیر از لاٹ آف تھنگز آئی ایم لرننگ ایز ویل تو مجھے سیکھنے میں اٹ کلیئر اپ کوائٹ الاٹ آف کانسیپٹس تو آئی ہوپ لائک وائز ول بی ہیپننگ فار یو ایز ویل ان شاء اللہ تو لکس لائک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کراسنگ ڈبل ڈیجٹس ٹو ڈے چلیں کوئی بات نہیں اینی ہاؤ Hello assalamu alaikum everybody once again and uh, I welcome you all to the last session on uh, CBCT today aaj hum do topics basically cover karenge one will be on evaluation of the sinuses on CBCT and the last topic will be on uh, implant planning uh, based on uh, CBCT theek hai تو اینڈ امپلانٹ میں ایک دو چیزیں ایسی ہوں گی جو میں آپ کو ایک پریکٹیکلی سافٹ ویئر پہ جو ہے کر کے دکھاؤں گا دا سافٹ ویئر آئی ہیو وچ اب ہمارے ساتھ خیبر کالج آف ڈینٹسٹری میں جو ہے پلان میکا کی مشین ہے تو آئی ایل بی شوئنگ یو دوز آن دیٹ آئی ڈونٹ نو ہر کسی ہر انسٹیٹیوٹ میں ڈفرینٹ مشین ہوتی ہے تو اس کے سافٹ ویئر از ریلیٹیولی تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا بٹ اسٹل آئی ہوپ اس سے آپ اتنا ہوگا کہ بیسک سیکھ جاؤ گے اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اپلائی اٹ ان شاء اللہ یور سیلف ڈپینڈنگ آن وچ ایور سافٹ ویئر یو ہیو ویر ایور یو آر ورکنگ اچھا جی چلے لیٹ اسٹارٹ اچھا فرسٹ آف آل لیٹس نو کہ جب ہم نے اگر سائنس ایویلویشن کے لیے سی بی سی ٹی کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے امیجنگ پروٹوکال کیا ہوتا ہے لائک ٹی ایم جے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لارج ایف او وی ہم کب کرتے ہیں اسمال ایف او وی ہم کب کرتے ہیں ہائی ریزولیوشن ہمیں کب چاہیے ہوتا ہے اینڈ میڈیم یا لو ریزولیوشن ہمیں کب چاہیے ہوتی ہے تو اسی طرح لیٹس لک کہ ہمارے پاس سائنس میں کیا وہ ہوتا ہے So whenever we are ordering uh, a CBCT for the sinus, so us may humne order karna hota hai uh, FOV jo hai which is uh, almost aata hai medium mein ya large FOV mein and that is from the frontal sinus se leke uh, which will be our superior extent and uh, till the dentition tak. Matlab maxillary dentition tak obviously mandible dentition ke saath hamara kaam nahi hai when it comes to evaluating the sinus. تو یہ سپیڈو انفیریئر ایکسٹینٹ ہوگی آپ کے ایف او وی کی فیلڈ آف ویو کی اینڈ اے پی جو لمٹ ہوگی آپ کی وہ کیا ہوگی دیٹ ول بی فرام دا ڈینٹیشن ٹو دا اسفینوئڈ سائنس مطلب آپ ساجیٹل ویو میں 
जब वैल्यूएट करोगे सो यू नीड टू हैव द यू नीड टू बी एबल टू सी द मैक्सिलरी डेंटेशन इन एडिशन टू द स्पिनोइड साइनस व्हिच इज यूजुअली योर मोस्ट पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एक्सटेंट ऑफ द मोस्ट पोस्टीरियर एंड सुपीरियर ऑफ द ऑल ऑफ द साइनसेस दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल अच्छा फिर अगर आपने इम्प्लांट्स के लिए बेसिकली साइनस को वैल्यूएट करना है लेट सपोज यू वांट टू डू मैक्सिलरी साइनस लिफ्ट तो इन दैट केस आपको ऑस्टिया की विजुलाइजेशन जो स्पेशली ऑफ द मैक्सिलरी साइनस वो आपको विजिबल uh, होनी चाहिए तो मतलब इफ यू जस्ट वांट टू डू इट फॉर साइनस लिफ्ट तो फिर आपको फ्रंटल साइनस तक या स्फिनॉइड साइनस तक विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है इन दैट रिगार्ड यू कैन मैंशन इन योर एफ के भाई मुझे सिर्फ ऑस्ट्री ऑफ द मैगजिलरी साइनस से लेके मैगजिलरी डेंटेशन तक सिर्फ स्कैन करवा के दें विच इज योर मीडियम एफ जो होता है वो uh, उसमें ये कवर हो जाएगा आपका ठीक है सो ऑल द स्टॉक ऑफ एफ ओ वी वंस अगेन आई रिएटरेट इट्स जस्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन डोज दैट यू विल बी गिविंग टू द पेशेंट वरना अनफॉर्चुनेटली हमारे सेंटर में तो इस तरह होता है कि अगर हम लार्ज या स्मॉल भी लिख के दे देते हैं एफ तो वो फिर भी सारा क्रीन्यू फेशियल एफ ओ वी करके ही पेशेंट को भेज देते हैं हमारे पास तो अगेन इट स्पीक्स टू द फैक्ट के हो सकता है आपको पता ना हो या आपको पता हो कि भाई आपने कितना एफ ओ वी कराना है लेकिन अगर आपका टेक्नीशियन ट्रेन नहीं है इन गेटिंग अ स्मॉल एफ ओ वी तो फिर वो हमेशा आपको फुल एफ ओ वी करके ही पेशेंट भेज देगा सो आपकी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग वॉज ऑपरेटिंग द सी बी सी टी मशीन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा जी इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्थोगनल प्लेन मतलब जो आपके पास सिंथेटिक ओपीजी आती है इफ यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन दैट वेल एंड गुड वरना साइनस की वैल्यूएशन के लिए द मोस्ट कॉमन व्यूज दैट यू नीड आर द एक्सियल एंड द कोरोनल इमेज अच्छा अब जब आप साइनसेस को एवेल्यूएट कर रहे होगे तो हर एक साइनस में ए आप नोट करो कि यहाँ मैंने एक या दो फीचर्स जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं जो उस साइनस में हमने पर्टिकुलरली नोट करने होते हैं ठीक है सो विद दिस वी कम टू द फर्स्ट इंटरक्टिव पोर्शन ऑफ दिस वेबिनार एनी बडी वुड लाइक टू टेल मी के लेट स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंटल साइनस के फ्रंटल साइनस में ऑल फैक्ट्री फोसा की जो डेप्थ है उसकी उसको हम क्यों विजुअलाइज क्यों उसको मेजर करना पसंद करेंगे या वाई वुड वी लाइक टू हैव लुक एट द डेप्थ ऑफ द ऑल फैक्ट्री फोसा एंड उसकी सिग्निफिकेंस क्या है सो द फ्लोर इज ओपन टू एनी बडी कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर दे या चार्ट बॉक्स में अगर बता सकता है कि ऑल फैक्ट्री फोसा की डेप्थ क्यों इम्पोर्टेंट होती है एन एवेल्यूएटिंग द फ्रंटल साइनस significant in noe fractures excellent kaise uh, significant hoga dr anam koi reason to hoga na why it is significant you are right ke it is significant lekin wo significance hai kya basically iski assalam alaikum sir wa alaikum salam ji सर uh, इसकी सिग्निफिकेंस ये होगी कि मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है और फिर उसकी वजह से सीएसए ब्राइनोरिया है और अगर साइनस हो सकता है और अगर हो रहा है तो वो फिर uh, मतलब मैंने एनजाइटिस की तरफ भी जा सकता है तो इस हिसाब से ये सिग्निफिकेंट होगा ठीक मैंने एनजाइटिस के साथ इतना रिलेशन नहीं है लेकिन uh, आपकी ये बात ठीक है कि सीएसएफ लीक अगर प्रॉब्लम होगा तो दैट विल uh, जितना ये डेप्थ uh, आपकी ज्यादा होगी और फैक्ट्री फोसा की तो उतनी ही देर इज अर चांस के वो आपको सर्जिकली फिर करेक्ट करना होगा उस सी एस एफ लीक को ठीक है ना तो द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ऑल फैक्ट्री फॉसर मीन अगर कोई सी एस एफ लीक आपसे हो जाता है या कोई अगर आप साइनस सर्जरी कर रहे हो यूजिंग एन एंडोस्कोप सो देर इज अर चांस के नंबर वन एक तो आप वहां पर फ्रेशन कर दोगे विद एन एंडोस्कोप नंबर वन बात दूसरी बात अगर सी एस एफ लीक या कुछ हो गया वहां आपसे तो जितना ही डीप होगा फॉसा उतनी ही उसमें चांस uh, ज्यादा uh, है कि वो खुद से स्पॉन्टेनियसली ठीक नहीं होगा एंड यू हैव टू डू सम सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर दैट ठीक है तो इस पे आप नोट करोगे फीचर के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैरोस 1962 एंड बेसिकली इसके ऊपर अपनी एक क्लासिफिकेशन है कैरोस की जिसने इसको टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री में 
डिवाइड किया हुआ है लेकिन वो अभी मैं आगे जाके आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ इनशाला ठीक है अच्छा जी वट अबाउट दस फिनॉइड साइनस फिनॉइड साइनस में हम कह रहे हैं कि हमने देखना है कि डिग्री ऑफ न्यूमिटाइजेशन कितनी हुई है तो वुड एनी बडी लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट वाई इज द डिग्री ऑफ न्यूमिटाइजेशन सो इम्पॉर्टेंट साइनस के साथ कोई स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूमोटाइजेशन के साथ मे बी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन ट्रामा या कोई इन्फेक्शन वगैरह आई थिंक काफी टाइम हो गया एनाटमी मैंने इसमें पढ़ाई भी थी तो प्रॉब्लली वो शायद लोगों के जहन से निकल गई होगी बट वुड एनी बडी लाइक टू वेंचर गेस Cavernous sinus, uh, no, not with the sphenoid sinus. Base of skull, sphenoid is quite uh, superior होती है. But दो structures होते हैं जो sphenoid sinus के साथ काफी intimate relation में होते हैं. तो चलें no worries. खैर है चलें वो मैं Uh, we'll take uh, take the answer all together. अच्छा जी any कोई इसके बारे में जी sinusitis तो होगा pneumatization में अगर sinusitis भी होगी तो वो कौन से structures हैं जो basically sphenoid के साथ काफी intimate relation में होते हैं But uh, जी which nerve डॉक्टर फक कौन सी नर्व बहुत close होती है इसके साथ Abducent abducent is not that close to it chale we'll take them all together let's uh, go on to the ethmoid ethmoid mein hamare paas teen cheeze hain jinko evaluation ke dauran humko hame dekhna hota hai uh, we'll take all of the answers together so acha ethmoid mein supraorbital uh, supraorbital chale Uh, let's take it feature wise के अगर एथमॉइड साइनस की थिकनेस में या स्लोप उसमें है या अगर उसमें एसीमेट्रीज हैं द हाइट ऑफ द एथमॉइड रूफ तो वो क्या मसले कॉज कर सकती है फिर सेकेंड फीचर जो है लैमना पेपरिका का जो है वट अबाउट दैट उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस नजर आए वट डज दैट सिग्निफाई और अगर प्रेजेंस ऑफ ओनोडी सेल हो तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है जी एनी बडी लेमना पेपरिका तो आई थिंक शुड आप सब में से काफी लोगों को आना चाहिए लेमना पेपरिका क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है ऑफ द ऑर्बिट ये किस वॉल ऑफ द ऑर्बिट के साथ आ, इसकी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ थिक एंड डेंसिटी ऑल राइट बेजी बिल्कुल मीडियल वॉल बनाते हैं ना बेसिकली तो इफ देर इज एनी डेहीसेंस या फ्रैक्चर इन द लेमना पे परीक्षा तो आप वहां प्रॉब्ली मीडियल ऑर्बिटल वॉल फ्रैक्चर जो है वो अप्रीशिएट कर पाओगे ठीक है वट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द ओनोडी सेल एंड वट अबाउट एनी thickness or asymmetries in the height of the ethmoid roof iske bare mein would anybody like to venture a guess chalen i think isko bhi baad mein hi le lete hain theek hai आई थिंक मैगजरी साइनस हम सबको बड़ी अच्छी आती है तो होपफुली मैगजरी साइनस में होप यू गाइज विल आंसर तो वट डज वट इज द पेटेंसी ऑफ द ओ एम सी जो है ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है फिर वट डज द स्टेटस ऑफ द मिडिल टर्मिनेट जो है वो क्या सिग्निफाई करता है वेट ऑफ इन फंडीबुलम जो है वट अबाउट डिग्री ऑफ न्यूमिटाइजेशन ऑफ द मैगजरी साइनस साइज एंड स्टेटस ऑफ द मैगजरी साइनस ये पांच फीचर्स जो आप नोट करोगे तो इनमें से कोई मिसिंग हो या कोई ओवर एग्जेजरेटेड हो या कुछ कम हो तो उनकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है
ऑस्टियम अगर पेटेंट नहीं है तो वट इफेक्ट विल दैट हैव ऑन द मैगजरी साइनस इफ नॉट पेटेंट बिल्कुल साइनोसाइटिस की तरफ बात जा सकती है अक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो सकता है अच्छा जी वट अबाउट द मिडिल टर्बिनेट मिडिल टर्बिनेट की कोई सिग्निफिकेंस है जी यस एयरवेज आल्सो लिंक टू योर ऑस्टिया बिल्कुल एनीथिंग एल्स मिडिल टर्बिनेट हाँ ड्रेनेज तो होती है उसकी नेजोलैक्रमल डक्ट की दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मिडिल टर्बिनेट दैट्स द मिडिल मीटिस तो फ्रंटल डक्ट अगेन ड्रेनेज तो चले वहां होगी मिडिल मीएटिस में बट मिडिल टर्बिनेट बेसिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है अच्छा चले खैर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर व्हाट अबाउट द विथ ऑफ द इनफंडेबिलम व्हाट विल दिस शो यू अगर विथ कम है तो इसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है इसकी पेटेंसी एग्जैक्टली बेसिकली सारी बातें जो हैं आपकी उसकी तरफ जा रही हैं कि जब एयरवे की एयर विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली मूव इनटू सच स्पेसेस तो या उसकी वेट अगर कम होगी तो साइनस की ड्रेनेज बेसिकली ठीक नहीं होगी तो दैट विल अगेन प्री डिस्पोज द पेशेंट टू अक्यूट और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस ठीक है अच्छा uh what about this uh, second last feature degree of pneumatization of the maxillary sinus what will that signify especially with regards to implants aapki sinus jab excessively pneumatized hoti hai to Yes, exactly. Alveolus आपका इन्वॉल्व होता है सिवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन ठीक है बेसिकली इम्प्लांट्स रिलेटेड इट विल डिक्रीज द हाइट ऑफ योर एल्वियोलिस ना तो वहाँ फिर यू विल हैव टू थिंक अबाउट साइनस लिफ्ट प्रोसीजर इफ द साइनस इज एक्सेसिवली न्यूमिटाइज येस एग्जैक्टली डॉक्टर नौशीन बोन हाइट आपकी डिक्रीज होगी ठीक है अच्छा वट अबाउट द लास्ट फीचर साइज एंड स्टेटस ऑफ द मैगजरी साइनस इसकी कोई वो होगी सिग्निफिकेंस होगी यस डॉक्टर साकवा यू राइट साइनस लिफ्ट में भी मुश्किल uh, हो सकती हैं तो लेट्स कम टू द लास्ट फीचर साइज एंड स्टेटस ऑफ द मैगजरी साइनस अगर साइनस छोटी हों या ओपेसिफाइड हों तो इनकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी Sinus congestion, yes, it can signify signify that. Surgical patency, blockage, etc. Exactly, all these things are basically your patency and sinusitis are going on its own. So let's take them one by one and let's see what they are. Okay. First of all, we have talked about the frontal. Okay. In the frontal, we have talked about the frontal. स्विनॉइड साइनस में जितनी आपकी साइनस न्यूमेटाइज होगी तो उतनी ही जो बोनी कवरिंग होती है कैरोटेड आर्टरी की या ऑप्टिक नर्व की तो वो बोनी कवरिंग जो है वो कम हो जाएगी तो इन और ये कवरिंग जो है ये कम हो होगी इन क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस आई डोंट रिमेम्बर आपने से किसी ने बताया लेकिन जितनी बोनी कवरिंग कम होगी तो देर इज अयर चांस के अगर इफ देर इज एनी ट्रामा इन दिस एरिया तो इन स्ट्रक्चर्स को डैमेज होने का चांस जो है वो फिर काफी होगा ठीक है अच्छा अगर आपके एथमोइड रूफ की थिकनेस कम है या उसमें स्लोप या सिमिट्रीज हैं तो ड्यूरिंग फेस्ट सर्जरी या फंडल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में देर इज अयर चांस कि यू कैन गो थ्रू द साइनस एंड इन टू द क्रेनियल बेसिकली क्रेनियल कैविटी में आप जा सकते हो इंटरक्रेनियल पेनिट्रेशन हो सकती है अगर ये एनाटोमिक वेरिएशन होगी 
अच्छा लैमना पाइप लीक की तो बात पहले से होगी कि मीडियल ऑर्बिटल फ्रैक्चर इट मे सिग्निफाई अच्छा ओनोडी सेल जो है दिस अगेन कैन कंट्रीब्यूट टू एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस बट इसको मैं जरा आपको एक, आगे जाके एक पिक्चर में दिखा दूंगा कि ओनोडी सेल होता क्या है बेसिकली तो पेटेंसी के बारे में भी आपने बातें कर ली थी अच्छा मिडिल टर्बिनेट की बेसिक सिग्निफिकेंस ये थी कि मिडिल टर्बिनेट में जो हम अनसिनेट uh, प्रोसेस होता है उसकी अटैचमेंट देखते हैं अगर इफ uh, इसकी जो अटैचमेंट है इट इज वेरी क्लोज टू द ऑस्टियम तो ये अक्सर ऑस्टियम की जो है साइज को छोटा कर देता है तो वहां से ड्रेनेज uh, जो है वो कम हो जाती है फिर इन uh, इन्हीं uh, जो टर्बिनेट्स हैं जो कॉन्काज हैं इनके अंदर अक्सर एक uh, फर्दर uh, एक uh, आप कह सकते हो ना वे रिड्यूलूसेंसी एक फर्दर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बुलोजा कहते हैं तो ये बुलोजा जो है उस टर्बिनेट का साइज और भी बड़ा कर देता है तो अगेन वो ही एयर एयर के नॉट पास सफिशेंटली क्विकली और स्मूथली इन दैट एरिया तो ये भी आपकी ड्रेनेज uh, और उसको अफेक्ट uh, कर सकता है ठीक है वेट ऑफ द इन्फॉन्डिबिलियम अगेन नैरो इन्फॉन्डिबिलियम होगा तो अगेन uh, आपकी एयर पैसेज जो है वो uh, वो हो जाती है अफेक्ट हो जाती है दिस कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस तो इन्फॉन्डिबिलियम मिडिल टर्बिनेट और ये जो कॉन्कुल बलोजा था ये अगर आप एनाटमी uh, uh, वाले पोर्शन में अगर स्लाइड्स में जाएंगे तो उसमें आपको इनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी आई थिंक इट विल गो अट बिग तो इसलिए मैंने उसकी पिक्चर्स दोबारा से यहाँ नहीं डाली हुई है ठीक है अच्छा न्यूमेटाइजेशन के ऊपर पहले से बात होगी कि जितनी पेशेंट की एज ज्यादा होगी उतनी ही न्यूमेटाइजेशन ज्यादा हो जाती है एंड इट विल इट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड के एस इन सच केसेस यू विल हैव टू गो फॉर मैगजिलरी साइनस लिफ्ट प्रोसीजर्स बेसिकली तो साइज अगर छोटा है या बहुत या साइनस ओपेसिफाइड है तो दिस कैन अफेक्ट द योर प्रपोज सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो था कि आप नेजल सेप्टम को एवेल्यूएट करते हो तो इट्स क्या कहते हैं क्वाइट कॉमनली नोन कि जब सेप्टल डिविएशन होती है तो दिस आल्सो मे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस अच्छा डॉक्टर uh, अनम की बात भी ठीक है कि स्टेटस ऑफ साइनस विल अफेक्ट द प्रोग्नोस ऑफ द इम्प्लांट ऑब्वियसली यू कैनॉट पुट एन इम्प्लांट थ्रू द साइनस या बेसिकली साइज ऑफ द साइनस जो है वो uh, आपको बताएगा कि आप इसमें कितना बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हो डू यू नीड टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बोन ग्राफ्टिंग या साइनस लिफ्ट इन दिस एरिया या अगर साइनस में कोई मसला है तो आप साइनस के एरिया को टोटली अवॉइड ही कर लो जैसे ये ऑल ऑन फोर या ऑल ऑन सिक्स वाले जो इम्प्लांट प्रोटोकॉल्स होते हैं तो दे ट्राई टू कम्प्लीटली अवॉइड दैट साइनस एरिया एंड जस्ट फोकस ऑल ऑफ द इम्प्लांट इन द प्री मैगजिला और इंटीरियर मैंडबल में अच्छा जी तो दिस इज बेसिकली एथमोइड जो है आपका सॉरी ऑलफैक्ट्री रिसेस को कहते हैं जहां भी आपको मेरा एरो नजर आ रहा है सो दिस इज द ऑलफैक्ट्री रिसेस या ठीक है तो ये जितना इसके थ्री टाइप्स होते हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री होता है सो टाइप वन में बेसिकली ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो इस येलो एरो ने ब्लॉक किया हुआ है दिस इज योर लैटरल लैमेला ठीक है एंड दिस इज द क्रिबरी फॉर्म प्लेट जो है आपकी तो ये लैटरल लैमेला की जितनी ज्यादा हाइट होती है इतना ही मतलब है कि आपका ऑल फैक्ट्री जो है बंडल इस एरिया में ही गुजर के क्रिबरी फॉर्म में एंटर हो रहा होता है तो जितना ये डीप होगा उतना ही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा Uh, there is a more propensity for damage uh, during uh, trauma and uh, is case mein agar trauma hua csf leak wagaira hogi to there is a higher chance ke isko surgical treatment bhi chahiye hogi to type 1 jo hoti hai that is 1 2 3 mm depth uski hai jo aapko left side pe nazar aa rahi hai is side mein dekhiye lateral lamella ki height bahut zyada kam hai theek hai this portion is your lateral lamella लेकिन इस पोर्शन में देखें लैटरल लैमेला आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ तक दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड तो यहाँ तक हम इसकी जो है डेप्थ मेजर करते हैं सो इफ दिस इज इन एनी वेयर बिटवीन एट टू सिक्सटीन मिलीमीटर तो वो टाइप थ्री में आता है एंड दिस विच इज विच इज फॉर्चुनेटली वेरी रेयर ओनली पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ टाइप थ्री अ कैरोस टाइप थ्री वेस्टिबुलर रिसेस तो इसमें यूजली ये कॉम्प्लिकेशन जो है काफी कम देखने को मिलती है ठीक है
ठीक है तो लेकिन ये दिस इज वन थिंग यू हैव टू वैल्यूएट अमंगस्ट पेशेंट्स जब आप फ्रंटल साइनस को वैल्यूएट कर रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनकी कैरोस टाइप टू में आते हैं जो विच इज फोर टू सेवन एम एम डेप्थ ऑफ द ऑल फैक्ट्री रिसेस ठीक है अच्छा ओनोडी सेल के बारे में uh, थोड़ी हमने बात की ओनोडी सेल इज बेसिक इज नथिंग एल्स बेसिकली इट इज जो आपके एथमॉइड सेल्स जो होते हैं ना एथमॉइड एयर सेल्स या एथमॉइड साइनस होता है तो इसकी सबसे पुस्टीरियर एस्पेक्ट पुस्टीरियर जो एथमॉइड साइनस होती है उसको बेसिकली ओनोडी सेल कहते हैं तो ये अक्सर आपके स्पिनॉइड साइनस के पीछे पड़े होते हैं और उसे सुपीरियरली पड़े होते हैं पुस्टीरियर सुपीरियरली पड़े होते हैं टूअर स्पिनॉइड साइनस तो अगर आप यहाँ डायग्राम में जरा गौर करेंगे तो यहाँ तो ये जरा एंटीरियरली पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ये उस हाइट वाइज उससे ऊपर है स्पिनॉइड साइनस से विच यू कैन अप्रीशिएट इन दिस लोअर डायग्राम ओवर है जहाँ भी मेरा फिलहाल कर्सर फिर रहा है तो इस केस में देखें ऑप्टिक नर्व जो है दिस इज डायरेक्टली अब दिनॉइड साइनस एंड यहाँ नोडी सेल के साथ भी काफी क्लोज पड़ा हुआ है तो एंड सीबीसीटी पे कैसे नजर आएगा सीबीसीटी पे देख लें आपको साइनस में स्पिनॉइड uh, साइनस लग रहा है जैसे इसके चार क्वाड्रेंट्स हैं ठीक है बट बेसिकली स्पिनॉइड साइनस में हमेशा एक ही यूजुअल सेप्टम होता है ये जो पीछे आपको दो नजर आ रहे हैं ये बड़े सेप्टेट uh, स्ट्रक्चर्स या एयर फिल्ड कैविटीज दीज आर योर बायोलैट्रल ओनोडी सेल्स तो ये जब इनमें अगर साइनोसाइटिस वगैरह कुछ डेवलप होगा तो इसमें फिर हो सकता है कि आपकी इंटरनल कैरोटेड आर्टरी या आपका ऑप्टिक नर्व जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो सकती है एंड यू कैन मे बी अप्रीशिएट दिस ऑन दिस व्यू ओवर हेयर ये अगर आप देख लें जहाँ भी मेरा फिलहाल कर्सर है ये ऑप्टिक नर्व है जो अभी पीछे से जाके आ रही है ठीक है सो यू कैन सी दिस इज रनिंग क्वाइट क्लोज टू द स्पेनॉइड ऑन दिस साइड ऑन द लैटरल साइड और यहाँ ओनोडी सेल के साथ भी काफी करीब से गुजर रही है सो प्रेजेंस ऑफ ओनोडी सेल अगेन अगर कोई इस एरिया में साइनोसाइटिस है एंड या इस एरिया में कोई फेस सर्जरी हो रही है तो अगर आप इफ यू गो थ्रू द लैटरल एस्पेक्ट और दुस्टीर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ दीज सेल्स तो देर अ चांस कि यू माइट डैमेज द ऑप्टिक नर्व और यू माइट परफोरेट द इंटरनल करोटेड आर्टरी की कनाल अच्छा तो कमिंग टू द द मोर कॉमन साइनस दैट वी नो सी वी सी टी पे जब आप मैगजरी साइनस या उसको वैल्यूएट कर रहे होते हो तो उसमें द थिंग दैट वी यूजली लुक फॉर इज वैल्यूएटिंग के साइनस की थिकनेस कितनी ज्यादा है तो यू कैन जस्ट मेजर इट डायरेक्टली के एक वॉल से लेके आप मैक्सिमम बल्ब जो है uh, उसका वहां तक आप मेजर कर लो जैसे ये सी डी लाइन है तो यू कैन डू दैट सम पीपल हैव कम अप विद देयर ओन मेथड्स के भाई सबसे जो लैट्रो सुपीरियर एस्पेक्ट जो पॉइंट ए है एंड टू द मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन इन्फीरियर मीडियल पोर्शन विच इज पॉइंट बी तो इस लेवल पे आप एक लाइन ड्रॉ करो और जहाँ इसका इनका एक टेंजेंट ड्रॉ करो एट द लेवल ऑफ द ऑस्टियम या मिड लेवल पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो एंड उससे आप मेजर करो कि इसकी थिकनेस कितनी है तो द क्वेश्चन हेयर अराइज के भी हाउ मच थिकनेस विल यू कंसिडर इज पैथोलॉजिकल एंड हाउ मच इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल तो अगर सी डी लाइन की थिकनेस इज थ्री एम एम और लेस तो यूजली इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं एंड एनी थिंग थ्री एम एम और अब थिकनेस अगर होगी ऑफ द लाइन सी डी तो यू विल कंसिडर दिस एज पैथोलॉजिकल ठीक है तो इसको फॉर जस्ट फॉर कंपेरिजन से अगर आप ये राइट साइड वाली साइनस देख लो इसमें आपको ऑलमोस्ट साइनस लाइनिंग नजर ही नहीं आ रही तो नॉर्मल साइनस अगर होगी लाइनिंग तो दैट यूजली यू शुड नॉट बी एबल टू सी इट ऑन अ सी वी सी टी ठीक है Uh, but if there is some pathology going on, which in just in case you can see over here, so in such a case, you will see sinus lining, which is thickened, nazar aayegi. Okay? So this is how we differentiate between normal sinus lining and uh, something that we consider as pathological sinus lining. Acha. Ab uh, again, we are coming to another interactive uh, portion. 
एक्सरे के फीचर्स या सीबीसीटी पे आपको कुछ फीचर्स नजर आएंगे जिससे हम साइनस उसको साइनस में हमें कुछ फीचर्स नजर आएंगे तो वी शुड बी एबल टू क्लासिफाई देम कि भई अगर ये एक चीज लोकल है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है और वो सॉफ्ट टिश्यू अगर फ्लूड ओपेसिफिकेशन है किस किस जगह पे तो वट शुड हमारे जहन में क्या डिफरेंशियल बननी चाहिए कि ये क्या क्या हो सकता है so let's try to go through that uh, quickly uh, so then we can move further forward so uh, let's take it from the top agar ek soft tissue ya fluid opacification aapko sinus mein nazar aa rahi hai it's localized hai theek hai distribution sirf floor pe hai to aapke khayal mein ye kya entity ho sakti hai kya diagnosis ho sakti hai ke usko aap uh, You can put that in your differential. So something local, soft tissue है, it is localized है, ठीक है, एक ही जगह पे है, और सिर्फ floor में है. तो आपके ख्याल में क्या ज़हन में आता है आपके कि what can it be? Excellent, mucositis हो सकता है, localized आपका, ठीक है, कोई cyst है antrum का, fine, excellent. अच्छा थोड़ा इसको और जरा एक्सपैंड कर देते हैं इफ इट इज समथिंग रीजनल है मतलब फ्लोर और वॉल्स पे है नॉट जस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द साइनस लेकिन वॉल्स ऑफ द साइनस में भी मौजूद है तो आपके ख्याल आपके जहन में क्या चीज आपके जहन में आएगी कैल्सिफाइड सिक्रीशंस नहीं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर येट अभी हम सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात करें सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है या फ्लूड की पैसिफिकेशन है तो आपके जहन में आ, क्या क्या आएगा पॉलिप्स ऑल राइट और कुछ एनीथिंग अदर देन पॉलिप्स क्रॉनिक इन्फेक्शन बेनाइन न्यूप्लाजम अच्छा ठीक है फंगल इन्फेक्शन वो सिर्फ फ्लोर और वॉल्स को लोकलाइज नहीं होते एंड सेम विल गो फॉर बेनाइन न्यूप्लाजम चले खैर नो प्रॉब्लम लेट्स गो हेड इसको फिर एंड में डिस्कस करते हैं वट अबाउट इफ देर समथिंग पोलिपोइडल जो है ठीक है मल्टीपल पॉलिप टाइप अपेयरेंस दे रहे हैं आपको सीबीसीटी पे वो फ्लोर वो फ्लोर पे भी है ऑफ द साइनस एंड वॉल्स ऑफ द साइनस पे भी है तो आपके जहन में क्या स्ट्रक्चर्स आपके जहन में क्या डायग्नोसिस आएंगी कि प्रॉब्ली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर म्यूसिन एंड सीरोस अच्छा ठीक है वट एल्स एंड यो फाइब्रोमास अच्छा ठीक है बेनाइन न्यूप्लाजम बेसिकली की तरफ आप जा रही हैं ठीक है एनीथिंग एल्स एन्यूरिज्मल सिस्ट ओके ठीक है अच्छा व्हाट अबाउट एयर लॉक्यूल्स अगर आपको साइनस के अंदर एयर लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं फ्लोर पे भी हैं सरफेस ऑफ द साइनस पे भी हैं तो आपके जहन में क्या आएगा मतलब फ्लूड है फ्लूड के अंदर आपको एयर भी नजर आ रही है ठीक है तो आपके जहन में क्या चीजें आएंगी साइनोसाइटिस ठीक विच वन अक्यूट या क्रॉनिक ब्रीच इन द वॉल नो नॉट रियली ब्रीच इन द वॉल साइनस की वॉल्स इंटैक्ट है फ्रैक्चर नहीं एज्यूमिंग के साइनस की वॉल्स इंटैक्ट हैं देर इज नो फ्रैक्चर लेकिन आई लाइक यूर थिंकिंग के यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू वर्ड्स टिश्यू एम्फाइसीमा अक्यूट साइनोसाइटिस एक्सलेंट ठीक है अच्छा वट अबाउट द लास्ट वन पार्शल या कंप्लीट ओपेसिफिकेशन हो फ्लोर की तो आपके जहन में क्या आएगा ट्यूमर हो सकता है वो डू सस्पेक्ट बेनाइन या मिलेगनेंट मिलेगनेंट ठीक है 
एनीथिंग एल्स इन्फेक्शन ठीक ओके अच्छा uh, इस तरह कर लेते हैं वी ओनली हैव टू मिनट्स मैं इसको जरा जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ देन वील गो टू द नेक्स्ट वो लेकिन वो चले अब आपको नजर ही आ जाएंगी फ्लोर uh, में अगर आपके पास आपको कुछ नजर अगर आ रहा है तो फ्लोर में ऑफ द साइनस है एंड इट इज जस्ट लोकलाइज तो यूजली दैट इज जस्ट पेरियपिकल म्यूकोसाइटिस मतलब आपकी कोई डेंटल इन्फेक्शन हुई है वो जो है ट्रांसफर होती है इन टू द साइनस बिकॉज साइनस की जो बोन है दैट इज वेरी थिन सो इन्फेक्शन कैन रेडिली क्रॉस इन टू दैट पोरस बोन एंड इन टू द साइनस तो उसकी वजह से जो साइनस की लाइनिंग है वो उसकी प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हो जाएगी ठीक है सो पेरियपिकल म्यूकोसाइटिस ज्यादातर उसमें देखा जाता है लोकलाइज सॉफ्ट इशू इन थिकनिंग इन द साइनस आपके फ्लोर या वॉल्स पे अगर कुछ है तो अगेन ये भी म्यूकोसाइटिस हो सकता है ये अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस भी हो सकता है एंड दिस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू डेंटल कॉज विच इज कॉल्ड मैगजरी साइनस ऑफ ओडेंटोजेनिक ओरिजिन ठीक है पॉलीपॉइडल के बारे में आप लोगों ने जितना कहा ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट सारे ठीक थे वो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में भी होता है सूडोसिस्ट हैं पॉलिप्स हैं क्या कहते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप है या कोई बिनाइन ट्यूमर है ये इस सब में आपको ये चीजें जो है नजर आएंगी ठीक है एयर लॉक्यूल्स आपको यूजली कब नजर आते हैं एयर लॉक्यूल्स आपको यूजली अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस में नजर आते हैं क्रॉनिक में यूजली आपको नजर नहीं आते एंड एयर लॉक्यूल्स यू कैन आल्सो सी इन मैगजरी साइनोसाइटिस ऑफ ओडोटोजेनिक ओरिजिन इस पे अभी आगे जाके हम जरा बात करेंगे कि ये वट इज जस्ट मैगजरी साइनोसाइटिस एंड वट इज मैगजरी साइनोसाइटिस ऑफ ओडोटोजेनिक ओरिजिन अच्छा पार्शल या कंप्लीट Uh, अगर ओपेसिफिकेशन है uh, अगर वो सिर्फ फ्लोर पे है तो यूजली दैट कैन बी अक्यूट रनोसाइनोसाइटिस क्रॉनिक भी हो सकता है बेनाइन एंड मिल्ग्रीन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं एंड एज वेल एज मैक्सली साइनोसाइटिस ऑफ ओडोटोजेनिक ऑरिजन ठीक है तो लेट मी जस्ट होल्ड इट देयर मीटिंग खत्म होने वाली है तो आई एल रीस्टार्ट विद द सेकेंड पोर्शन विच इज वेरिएशन ऑफ बोनी आर्किटेक्चर सो लेट जस्ट होल्ड ऑन फॉर वन मिनट 